Guten Morgen aus Page. Wir sind auf dem Weg zu einem der beliebtesten Ausflugsziele hier in der Gegend und zwar dem Josani Forest. Affen gucken. <lacht> genau, Affen gucken. Da werden viele Touren hier angeboten, die oft so um die 30 Dollar pro Person kosten und wir wollen mal schauen, ob wir das auch günstiger schaffen. Und dafür nehmen wir den lokalen Bus, der hier Dalla Dalla heißt. Mal gucken, wie gut das so klappt. <lacht> Keine Haltestellen so richtig für diese Daladalas, aber hier am Kreisverkehr in Page ist eigentlich immer so der Verkehrsknotenpunkt. Und wenn man dann sich an die richtige Straßenseite stellt, dann fahren hier eigentlich regelmäßig Busse lang, in die man dann einfach einsteigen kann. Und ja, das probieren wir jetzt mal. Ne? Unser Dalla Dalla. Damit sind wir jetzt hierher gefahren. Eine Viertelstunde hat es gedauert. Wir waren die ganze Zeit ein bisschen unsicher, weil er uns nie einen Preis genannt hat. Er wollte jetzt 3000 haben, wir haben jetzt 2000 bezahlt, also 1000 pro Person. Ich glaube, es ist immer noch sehr guter Preis. Aber das Krasse ist ja, wir sehen schon die ab. Ja, da wurden wir jetzt abrupt unterbrochen, da wir durften da jetzt irgendwie nicht filmen, weil die natürlich wollen, dass man hier den Eintritt für den Nationalpark bezahlt, was auch völlig okay ist. Wir glauben, dass das 12 Dollar kostet. Man kriegt dann einen Guide und wir haben oft gelesen, dass sich das jetzt vielleicht nicht so lohnt, aber die 12 Dollar sind halt auch dafür da, dass sie den Wald hier nicht abholzen. Und dieser Kolobusaffe, der lebt halt nur noch hier. Und da sind wir natürlich auch gerne bereit, dann zu unterstützen, dass er seinen Lebensraum behält. Wie heißt der denn auf Deutsch, der Affe? Der hat so einen witzigen Namen. Sansibar Rattenschwanzaffe? Oder? Ja, ich also auf Englisch ist es der Red Colobus Monkey und auf Deutsch heißt der Sansibar Stummelaffe. Ganz süß. Und das ist tatsächlich auch der einzige Nationalpark auf ganz Sansibar, den wir jetzt hier zum Teil zumindest betreten. Von daher sind wir mal gespannt. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal mit Insektenspray einsprühen. Hier klettert ein Affe rum da oben und guckt uns zu, was wir hier machen. Jetzt wurden wir schon ein zweites Mal unterbrochen, also die sind ja hier wirklich strikt. Jetzt mal auf zum Ticket. Ja, wir haben jetzt unsere Tickets gekauft, kostet 12 Dollar pro Person oder 25.000 äh, Schilling. Und dann bekommt man einen Guide zugewiesen. Uh, we have a many endemic species like this one. All of these are nowhere else except the Zanzibar. Don't make any noise. Und jetzt laufen wir tatsächlich den Weg zurück, äh, den wir gerade gekommen sind, weil da Affen sind die wir ja vorhin schon gesehen haben, aber jetzt haben wir ja bezahlt, jetzt dürfen wir sie auch sehen. Und filmen. Familie zu sehen, die schön dann von einer Seite auf die andere gewechselt sind. Aber es ist auch schon sehr krass, wie viele Touristen jetzt hier sind. Also okay, we go see the forest now. Im Wald jetzt hier erklärt uns unser Guide, was das für Bäume sind und wofür die Wurzeln oder die Blätter genutzt werden, zum Beispiel gegen Hämorrhoiden. Ja, 
Ja, der Teil durch diesen Josani-Wald ist jetzt beendet und als zweiter Teil läuft man wohl jetzt noch durch so einen Mangrovenwald. Da muss man aber mit Auto hin. Das haben wir nicht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir bei den anderen unserer Gruppe irgendwie mitfahren können. Wir waren einfach bei den mitgefahren und jetzt gucken wir uns hier noch die Mangroven an über so einem Boardwalk, also so einen Holzsteg haben die hier, glaube ich, reingezimmert, weil die Mangroven wachsen ja so in so feuchten Gebiet, denke ich mal, dass das deswegen ist, oder? Und die haben ja diese tausend Arme. Ja, kommt jetzt Josani Forest Teil 2. Mangrove clean the seawater from the pollution. Mangrove protect the soil erosion, protect the tsunami. Warte, warte. Ja, hier kommt er. Cool, ja, wir gönnen uns jetzt noch ein Wasser zur Erfrischung nach der Tour. Ähm, zum Ende der Tour hat der Guide dann doch sehr deutlich nach Trinkgeld gefragt. Die Guides sind sehr unterschiedlich in der Qualität. Ne? Also die einen sind motivierter, erzählen von sich aus auch ein bisschen mehr. Unser war jetzt so mittelmotiviert. Die Frage, würden wir den Josani Forest empfehlen? Ich finde, es ist ähm, absolut sehenswert. Also der Wald ist schön. Und auch das mit den Affen ist richtig cool, aber es ist natürlich ein stolzer Preis, die 12 Dollar pro Person. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch in die Konservierung dieses Waldes. Von daher finde ich, hat sich gelohnt. Wir sind erfrischt und gehen jetzt zurück zur Straße, um nochmal wieder so einen Dalla Dalla zu bekommen. Und jetzt ist irgendwie ganz schön, jetzt wo wir keinen Guide mehr haben, keine Gruppe, können wir uns auch Zeit lassen und links und rechts die Affen nochmal so ein bisschen in Ruhe angucken. Da, ich sehe da vorne auch schon wieder einen Affen im Baum. <lacht> Ganz cool. Ein bisschen unklar, wie lange das dauert, bis hier so ein Dala Dala vorbeikommt. Aber immerhin haben wir einen Schattenbaum. Und auch Platz hat, ne? Also manchmal, glaube ich, fahren die auch vorbei, wenn die schon zu voll sind. Ach so. Erlebnis mit so einem Bus zu fahren. Die rasen wie die Besenken hier über die Straßen. So, wir genießen unseren letzten Abend in Page und gehen deswegen jetzt noch mal an den Strand, nehmen euch noch mal ein bisschen mit, zeigen euch den Strand von Page, die vielen Kitesurfer, die unterwegs sind und vielleicht gibt es auch noch was Leckeres zu essen heute. Es ist einfach eine sehr schöne Atmosphäre hier immer abends. Alle kommen aus ihren Löchern gekrochen. Ja, also mittags ist hier nicht annähernd so viel los am Strand. Da ist echt wie ausgestorben und dann ist man irgendwie immer überrascht ne, zum Sonnenuntergang, wie viel hier los ist. 
Ja, und es ist einfach sehr schön, weil hier sind zwar viele Unterkünfte, es gibt auch viele Restaurants und so weiter, aber die haben fast alle diese Palapa, also so Palmdächer. Es gibt jetzt hier nicht so viele große Hotels, die irgendwie so das Sansibar Strandbild kaputt machen würden. Und es sind eben auch immer ganz viele Einheimische am Strand, ne? die hier Fußball spielen oder selber kiten unterwegs sind. Also das ist echt richtig schön. Und jetzt, wir haben ja unseren letzten Abend, deswegen gehen wir noch mal dahin, wo es uns am besten geschmeckt hat. Hier gibt es nämlich tatsächlich eine richtig geile Pizza. Yes, auf ins Delight. So, unsere Pizzen sind geliefert mit frischer Ananas, frischem Thunfisch, der hier gefangen wird. Also richtig, richtig lecker. Ist ein bisschen teurer hier, das Delight. Kostet so 8, 9 Euro eine Pizza. Dafür sind die extrem lecker, ziemlich groß und die genießen wir jetzt gleich auch ganz in Ruhe. Und wenn ihr sehen wollt, wie Sansibars Hauptstadt aussieht, Stone Town, dann guckt beim nächsten Mal wieder rein. Auf zu neuen Abenteuern! Komm her, ich bin auch rumgefallen. Da kam gerade die Katze. <lacht> oh, sorry. Ich bin etwas verwirrt, wo wir hin müssen. 